الدرس الثاني صفحة 19 عفق الأصابع على الأوتار ثانيا هبوط الريشة وصعودها ثالثا الموازين للحصول على علامة فا يعفق الأصبع الأول السبابة الأصبع الأول السبابة تعفق على الأول وتر في أول وتر على أول وتر مي فا مي فا التمرين الأول مي أس مي أس فا أس فا أس صول أس صول أس مي مي أس مي مي أس فا فا أس فا فا أس أس سول أس السطر الثاني إذا استنتجنا من التمرين الأول الفا عفقنا بالأصبع الأول والصول عفقنا بالأصبع الثالث التمرين الثاني السطر الثاني مي اثنين ثلاثة أربعة فا اثنين ثلاثة أربعة صول اثنين ثلاثة أربعة مي اثنين مي اثنين فا اثنين فا اثنين صول اثنين صول اثنين مي اثنين سكوت سكوت فا اثنين سكوت سكوت صول اثنين سكوت سكوت السطر الثالث مي فا السطر الرابع والأخير من هذا التمرين صول فا مي اثنين صول فا صول فا صول فا صول فا صول فا التمرين الثاني على وتر الثاني لا نعفق عليه بالأصبع الثانية سي هذا السم هذا الوتر لا سي وبالأصبع الثالث دو إذا للحصول على علامة سي يعفق بالأصبع الثاني وعلى علامة دو يعفق بالأصبع الثالث أبدأ بالتمرين لا سي دو لا من الأول لا سي دو لا لا سي لا لا سي سي دو 
السطر الثاني من التمرين لا اس اس سي اس اس دو اس اس دو سي لا سي دو دو سي لا سي دو هذين الميزورين مثل بعض تماما وانما الميزور الاخير النوطات مفصوله عن بعضها وما قبله موصوله مع بعضها وما في فرق بين النوطات الموصوله والمفصوله عن بعضها التمرين الاخير هو تمرين لحفظ مواقع الاصابع على الوتر الاول والثاني اي حصيله الوترين وعفق الاصابع عليهما بالميزان اثنين على اربعة تعني اثنين اي ضمن الميزور زمنين وكلمة اربعة نوعية العلامة فاذا كانت الرقم اربعة تعني نوعية العلامة سوداء واذا كانت اثنين تعني بيضاء واذا كانت واحد تعني مستديرة ف إذا قلنا اثنين على واحد يجب أن يكون ضمن الميزور مستديرتين وإذا قلنا اثنين على اثنين يجب أن يكون ضمن الميزور تنتين بيضاء وإذا قلنا اثنين على أربعة يجب أن يكون ضمن الميزور علامتين سوداء ضمن كل ميزور أبدأ بالتمرين مي فاصول لا سي دو دو سي لا صول فا مي فا تنين صول تنين لا تنين سي تنين دو دو سي نين فا سي اس نين لا دو انتهى الدرس الثاني